അഭിമാനത്തിന്റെ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ നമസ്കാരം അമേരിക്ക ന്യൂയോർക്കിലെ യു എൻ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിന് മുന്നിൽ തോക്കുധാരി എത്തിയതിനെ തുടർന്ന് യു എൻ ആസ്ഥാനം ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് പോയി എന്ന വാർത്തയ്ക്ക് മുൻപിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അതിന് മുൻപ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആ വാർത്ത ഇങ്ങനെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ സാൻ ബർണാദിനോ വെടിവയ്പ് റോസ്ബർഗ് വെടിവയ്പ് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേരുടെ ജീവനെടുത്ത ഓർലാൻഡോ വെടിവയ്പ് തോക്കുകളുടെ ഉപയോഗവും വിൽപ്പനയും നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന പ്രസിഡന്റ് ബരാക് ഒബാമയുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള അഭ്യർത്ഥന ഒന്നിനും അമേരിക്കൻ സെനറ്റർമാരെ സമവായത്തിൽ എത്തിക്കാനായില്ല മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരോ കൊടും കുറ്റവാളികളോ അല്ലാത്തവർക്ക് തോക്ക് കൈവശം വയ്ക്കാൻ ഭരണഘടന നൽകുന്ന അവകാശം തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ തുടരും ഇതായിരുന്നു ആ വാർത്ത ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെത്തി പല വിഭാഗങ്ങളെയും ആയുധ സന്നാഹങ്ങളോടെ രക്ഷിക്കുന്ന അമേരിക്കയ്ക്ക് സ്വന്തം നാട്ടുകാരെ സ്വന്തം നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ നിയമമുണ്ടാക്കാനാവുന്നില്ലെന്നൊരു വിമർശനം തന്നെ അന്ന് ഉയർന്നിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും തോക്കുമൂലം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് മലയാളികൾക്കും ജീവൻ നഷ്ടമായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഡിസംബറിലാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയുടെ രണ്ടാം ഭേദഗതി പ്രകാരം പൗരന്മാർക്ക് സുരക്ഷയ്ക്ക് ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശം നിയമം മൂലം നൽകുന്നത് ആക്രമണങ്ങൾക്ക് കാരണം പലതാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധം തോക്കായിരിക്കുമെന്നതാണ് കൗതുകം അമേരിക്കയിലെ തോക്ക് നിർമ്മാണ കമ്പനികൾക്കെല്ലാം കൂടി ലക്ഷം കോടികളുടെ വരുമാനമാണുള്ളത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം തോക്കുള്ളതും അമേരിക്കക്കാരുടെ കയ്യിലാണ് ജനസംഖ്യയേക്കാൾ തോക്കുകളുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് സുരക്ഷിതമായ ജീവിതം എന്നത് ഹൈ റിസ്കി അഫെയർ ആകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് തോക്കുപയോഗത്തിനെതിരായ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ മാറി മാറി വരുന്ന ഗവൺമെന്റുകൾക്കാകുന്നില്ല പൗരന്റെ ജീവന് സുരക്ഷ നൽകാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നിയമം ജീവനെടുക്കുന്ന നിലയിലായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഓരോ ഗൺ വയലൻസിന് ശേഷവും കത്തിപ്പടരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ കനലായി എരിഞ്ഞൊടുങ്ങുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് തോക്കൻ മുനയിൽ ഒടുങ്ങുന്ന ജീവനുകൾക്ക് ആരുത്തരം പറയും അമേരിക്കൻ ഡയലോഗ് പവേർഡ് ബൈ ഹെഡ് ന്യൂയോർക്ക് ഈ വാരം ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ വിഷയമാണ് തോക്കൊരു താക്കീത് ഇന്നത്തെ എന്റെ അതിഥികൾ പൊക്കാന മുൻ പ്രസിഡന്റും ജി കെ പിള്ളയ് ആൻഡ് സയൻസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആൻഡ് ലോ ഫോം പ്രസിഡന്റുമായ ജി കെ പിള്ളയ് കൺസർവേറ്റീവ് ആക്ടിവിസ്റ്റും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ഓഫ് വെർജീനിയ സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പറും വ്യവസായിയുമായ വിൻസെന്റ് സേവ്യർ പാലത്തിങ്കൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ബബ്ലു ചാക്കോ സേഡർ ഹിൽ പ്രബ് സ്കൂൾ ഉടമയും സി ഇയുമായ നന്ദിനി മേനൻ എന്നിവരാണ് എല്ലാ അതിഥികൾക്കും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും അമേരിക്കൻ ഡയലോഗ് പവേർഡ് ബൈ ഹെഡ് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അതിഥികളിലേക്ക് ആദ്യം ജി കെ പിള്ളയിലേക്കാണ് ശ്രീ ജി കെ പിള്ളയിൽ രണ്ട് തവണ തോക്കിൻ മുനയിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് തീർച്ചയായും ആ ഒരു അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നറിയാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതൊന്ന് പങ്കുവെക്കുമോ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജാനുവരി രണ്ടിനാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഞാൻ എന്റെ ഓഫീസിൽ പോകാത്ത ദിവസമാണ് സാറ്റർഡേ അന്ന് എന്റെ ഒരു ക്ലയന്റ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് അവനെ അഡ്വൈസ് വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോയി നോർമലായിട്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ടില് ലോക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ലോക്ക് ആവുന്നതാണ് എന്റെ ഓഫീസ് സബ്സ്റ്റേഫിലാണ് പക്ഷെ അന്നത്തെ മണ്ടത്തരത്തിന് ഞാൻ ഡോറ് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കാർപ്പറ്റിന്റെ പീസ് ഇട്ട് അവിടെ തുറന്നു വെച്ചു മുകളിൽ പോയി ഒരു പത്ത് മണിക്കാണ് എനിക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഒമ്പതര ഒമ്പത് മുക്കാൽ ആയപ്പോഴ് ഒരാൾ എന്റെ ഡോറെ വന്ന് നോക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കൊടുത്ത ആളാണെന്നാണ് അപ്പൊ അകത്തെ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴ് ഒരു മാസ്ക് ധരിച്ച ഒരാളാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഗണ്ണുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗീമി ആൾ മഹാൽ യോർമാണി സാധാരണ ഇതിൽ എന്റെ കയ്യിൽ പത്തഞ്ഞൂറ് ഡോളർ എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് അത് പൈസ കൊടുത്തു കൊടുത്ത പാടെ തന്നെ ഹീ ഷൂഡ് മീ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡോക്ടർ ദാറ്റ് ഗോൺ ത്രൂ ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ആറ്റ് വേസ് ദി bullet is still in uh, close to my back and uh, then he took my uh, phone and uh, then again he showed me
anyway i was i thought i'm dreaming so when i saw the blood uh, flushing through my body i put most of my hand and went back to my office and called 911 luckily uh the mayor and the uh, police chief was one of my clients so they know my number immediately the ambulance came within 5 minutes i was still conscious and uh, they took me to dental um, hospital that was one of the big trauma center and uh, when i then i went there one of the doctor was one of my friend luckily and i got surgery within uh, two hours and doctor told me if i stayed there more than an hour i should have been bleed to death i stayed in the hospital almost 6 weeks and uh, came back and from the video they find who was it that's all a 17 year old kid he basically walking through the place and he saw my car he tried to open it then he come to the door and that door was open he came upstairs so they caught him is a 17 year old he got uh, convicted and uh, put in the juvenile program that was uh, uh, the uh, last incident i was luckily saved most of the people thought i may not make it that was the incident i had to explain it edayil valare shocking aayittulla oru incident aanu pakshe angu ippolum jeevanode irikkunu rakshapettu ennadil താങ്ക് ഗോഡ് എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ ആവുന്നുള്ളൂ ശ്രീ വിൻസെൻ പാലത്തിങ്കൽ ഒരു ഹാർഡ് കോർ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആണ് ട്രംപ് ഭരണത്തിൽ ഏറിയ ഉടനെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഉത്തരവുകൾ ഇറക്കിയിരുന്നു തീവ്രവാദവും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഒക്കെ തടയാൻ വേണ്ടി നീതിന്യായ വകുപ്പിനും അതുപോലെ തന്നെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കൊന്നും പിന്നീട് വന്ന ഈ തോക്കുകൊണ്ടുള്ള ആക്രമണത്തെ ഒന്നും തടഞ്ഞു നിർത്താനായില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ആർജവത്തോടുകൂടെ ഭരണാധികാരികൾ ചില നടപടികൾ എടുക്കുമ്പോഴും ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കാനാവുന്നില്ല So, America, you, uh, th- first of all, thank you so much for having me in the discussion. We have a culture in the world of America and the culture of India. We have a culture in the world of India. America is a great country. We have a lot of police, and police, security, and protection. We have a lot of people in this situation. This is the second amendment right. We have a lot of people in this situation. We have a lot of people in this situation. ഓരോ വർഷവും ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഇറ്റ് വാസ് ഈവൻ മില്യൺ മില്യൺസ് ഇൻ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ സെവൻ ഇയേഴ്സ് വേർ സെൽഫ് ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി ഗൺസ് ഉപയോഗിച്ചത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതിനുള്ള തെളിവുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നമ്മളിപ്പം ഇന്ത്യൻ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പം റാഹിം സെയിലും ഒക്കെ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സമരത്തിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ഒരു രാജ്യമാണ് അപ്പോ നാച്ചുറലി അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കയുടേതായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും അമേരിക്കയുടേതായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങളും ആണ് നടപ്പായി നടപ്പായിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ചെറിയൊരു പീരീഡിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു അമ്പത് അറുപത് വർഷത്തിലാണ് ഈ തോക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഈ മാരകമായ ആക്രമണങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ചും സ്കൂളുകളിൽ ആയിട്ട് അതും ആവശ്യത്തിന് ഗൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രായമായിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികൾ മെന്റലി പ്രോബ്ലം ഉള്ള കുട്ടികളാണ് മിക്കവാറും കൺ ഉപയോഗിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഫെയിലിയർ അമേരിക്കയിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഫെയിലിയർ അമേരിക്കയുടെ ഫാമിലിക്ക് ഉണ്ടായ കൊളാപ്സ് ആണ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫാദേഴ്സ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പാരന്റിങ് ഇല്ലാണ്ടായത് മൂലം ചിൽഡ്രൻ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഗൺ ആക്സസ് ടു ഗൺസ് ആൻഡ് ദേ ആർ നോട്ട് മെന്റലി കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഹാൻഡിലിംഗ് ഇറ്റ് ലോഡ് ഓഫ് മെന്റൽ യുനോ ഡിസോർഡേഴ്സ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ ഒന്നും നിയമം കൊണ്ട് നമുക്ക് തോപ്പിക്കാനാവില്ല ഇപ്പൊ ട്രംപ് എന്ത് ചെയ്താലും ബൈഡൻ എന്ത് ചെയ്താലും ആരെന്ത് ചെയ്താലും ഈ അമേരിക്കൻ ഫാമിലിയുടെ കൊളാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒത്തിരി ഫാമിലികളിൽ ഈ സിംഗിൾ സിംഗിൾ പാരന്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് റൺ ബൈ മദേഴ്സ് ദർ ഈസ് നോ സ്ട്രോങ് ഡിറക്ഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബോയ്സ് അവരാണ് മോസ്റ്റ്ലി ട്രബിളിൽ ചെന്ന് വീഴുന്നത് അപ്പൊ അമേരിക്ക ഹാസ് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു ഇറ്റ്സ് റൂട്ട്സ് and that is the solution for this appo ee vinson palathingal paranja adhe point node etto maduthu nilkunna oru karyam aanu shrimathi nandini menan node enikku chodikkanullad kore varshangalkku munbe oru book ne kurichu njan kettirunnu fatherless america adhegam paranjathu pole pala kudumbangalilum pidavilla 
അമ്മമാരാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രോങ് ഡിറക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ആരുമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ സ്കൂളുകളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഈ ഗൺ വയലൻസ് ഈവൻ ഇപ്പോഴാണ് ഈ ഓക്സ്ഫോർഡ് സ്കൂളിലെ ഗൺ വയലൻസ് പുറത്തു വന്നത് ആ ന്യൂസ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു ഒരു സ്കൂൾ ഉടമയെന്ന നിലയിൽ and actually i agree with everything that vincent said and mr dk pille so we realize kutiyalana you know there are a lot of rudderless children and adana issue but you know we got to look at it but actually i don't see it as only an american problem i see it as every ethnic group people know ko namada lifestyle some of us grew up in environments where amma mari work and dad no asha mari joli ki do അപ്പൊ ആര് ദിവ സമ്മൺ വീട്ടിൽ കേൾക്കാൻ നമ്മളെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ അൺഫോർച്ച് Schools have become the place where everybody wants the teachers and the administration to not only teach, but we also have a big social responsibility. Even if you don't have to worry about it, you have to tell them how to deal with things. And to, if you look at the history and if you look at all these children who actually uh, committed crimes or were involved in these shooting incidents, every one of them say they were bullied or they were not bullied. um given the attention they needed so the pressure on the school is a lot today in the setup where the schools have to be the fathers the mothers and the teachers Definitely. and parents anengi they are so busy chasing the american dream rendu verin joli cheyanda veliya veedu vanam veliya car vanam and this is not just among poor indians or poor americans i see this across all social strata and it's more got to do with empathy parents are not communicating well with the kids so kids are feeling isolated and schools are learning how can a t- in our our manpure we cannot do everything so i agree with vincent there is a breakdown in society shri bubble vilaka anga oru licensed gun owner aanu appo rendu karyangal aanu onnu oru kaudugam anga endinu vendiyittaanu idu upayogikkunna rendu nammada kayil thokundengil polum adu mattullavarkku chilapol prashnangal undaagam safety issues undaagam appo anga mattullavarkku prashnangal undaagada ee thok enganeyaanu surakshithamayi sookshikkunnathu thank you for inviting me to this talk um, i love in nashville tennessee um what i got to say about this is it all boils down to responsible gun ownership the oral talk license type niyamavaramayitte kayil sookshikkunnathu responsible gun ownership inde bhagamaayittanu appo ivudutha constitution adha allow cheyunnundu the right to bear arms right to bear arms in the basic idunnu orna preservation of life liberty and property അപ്പൊ ഈ ലിബർട്ടിയുടെ ഒരു മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഗെയിൻ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ യൂസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രീഡം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വി ക്യാൻ ഡു എവറിത്തിങ് ആൻഡ് എനിത്തിങ് ഓൺ എന്നുള്ളതല്ല ഇന്ത്യ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സോ ദർ നീഡ്സ് ടു ബി എ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ദ കൾച്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് കൾച്ചർ ഇൻ അമേരിക്ക ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ബേസിക്കലി ഒരു ഒരു ഗൺ കൾച്ചർ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ പുറകോട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ബിഫോർ ദ റൂൾ ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് വി ഹാവ് എ വെരി സ്ട്രോങ് ഗൺ കൾച്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം ക്യാപ്റ്റിവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേന് ടു ടേക്ക് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദാറ്റ് ലാർജ് ഓഫ് എ പോപ്പുലേഷൻ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അവർ അന്ന് ആ ഗൺ ലോസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തതും ഒരു സ്ട്രിഞ്ചൻ ഗൺ ബേസിക്കലി ദ ടുക്ക് അവൈ ദ ഗൺസ് ഫ്രം ദ പീപ്പിൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വിഷസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് സദേൺ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അറിയാം അന്നത്തെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ ആരും തന്നെ അവരുടെ വെപ്പൻസ് ഒന്നും ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്തിരുന്നില്ല Uh, so it is it is a very important uh, paradox that we need to draw between the cultures of both countries uh, when we talk about responsible gun ownership so that nothing more than if we look at certain uh, statistical uh, information 42% of the us household has one or more firearm 31% of people who are 55 years or older own one or more firearms in in america four in 10 us adults say they live in a household Uh, which has a gun including 30% who say that they personally own one and i am one of them as well nammala indiyile oru numbers eduthu kelinjale indiyile ee niyamangala palikkunnathu explosive act of 1884 namakku 1884 modala gun laws namakku indiyil ulladana adu arms act of 1959 arms rule of 1962 so these are all uh, rules that have that are there in india idinathu 
the total number of guns that are circulating in the entire world, other than 85 percent of the guns are civilian owned. About one billion a crore will only be total logam mudan circulate here. Under, our India will only 85 percent of the guns the civilian side will only be legal. Under, America will only majority of the guns are legal. The number of them is just Kerala. Kerala has a record of this. We have a record of this. There are totally approximately 8,200 licensed gun owners in the state of Kerala. Of which, 63, uh, 6,300 pending applications are stated in the Bumbalong. Uh, if for recent that we have a trend in the Kerala, women are applying for gun licenses. Uh, currently, we, as a recent study in the Parayaman Center, 15 women in india currently in kerala currently have gun licenses nammada keralathile complete districts eduthu kanjala ernakulam kottayam thammil eppozhum oru tie undu ernakulam recent studies la parayunna ernakulam district has the largest gun ownership in kerala uh, and uh, kottayam comes second uh, 1600 uh, licenses aanu uh, kottayam the 1633 license ernakulam thalla the 1603 licenses aanu kottayam thalla അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം കേരളത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് റീസൺസ് ഫോർ ഓണിംഗ് ഗൺസ് ഇൻ കേരള ആൾ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്രോപ്പ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സ്പോർട്സ് പക്ഷെ അതിന് ഈ മൂന്ന് റീസണിലും പ്രഡോമിനൻ്റ്ലി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷനും ക്രോപ്പ് പ്രൊട്ടക്ഷനുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അമേരിക്കയിലെ മുമ്പൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗൺ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബെൻസമൻ ശ്രീമതി നന്ദിനി നായിഡു പറഞ്ഞ പോലെ Uh, there has been a collapse of the family there has been a collapse in the society american uh, america when they on by irikkunnathu is based on a principle in god we trust appo nammada society le oru moral scale alle oru moral bearing eventually nashtapettadana allada oru niyama nirmanathinte responsible gun ownership inde oru issue kondalla ee gun violence namukku edire namukku nammada sahodarane devathulyamayittu snehikkan kadiyuvaanengil namukku engane ikkunu oru kittam cheyyan pattum ൂണിറ്റി <laughs> Heads Brokerage New York Phone 5164334310 Heads Brokerage at gmail.com Hi I'm Tom George Collat Caltron Tax Corporation been serving this community over quarter of a century which means our 25 years of experience can serve you better At Kelton Tax, we are up to date with the new tax laws. If you are eligible and have not received your stimulus payment, we can help you get your money. We look forward to seeing you here at Kelton Tax. If you want to file your tax return, give us a call at 718-956-0500 or 212-466-6001. Shanti Gram Kerala Ayurvedic Centers spread across USA, Canada and India. Specialized Ayurvedic consultation for chronic ailments and lifestyle diseases. Authentic Ayurvedic medicines and panchakarma treatments for arthritis, back and neck pain, slip disc, frozen shoulder, depression, stress, sinusitis, psoriasis, eczema, infertility, for immunity, respiratory care and much more. Visit us at shantigram.us for USA. shantigram.ca for canada and shantigram.in for india we at shantigram are in the mission of spreading the goodness of ayurveda worldwide american malayaligalude vartha samskarathil professionalisathinte migavu nalgiya madhyamam kerala times American Dialogue powered by Hedge New York
ശ്രീ ജി കെ പിള്ളെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കൊറോണ വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ലാഭം അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് തോക്ക് കമ്പനികളാണെന്നൊരു വാർത്ത വന്നിരുന്നു അപ്പൊ കോവിഡ് കാലത്ത് തോക്കിന്റെ ഉപയോഗം കൂടി വയലൻസ് കൂടുന്നു ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്ക മാത്രമല്ല മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും തോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണമുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയധികം ഗൺ വയലൻസ് കാണുന്നില്ല അപ്പോ ഒരു പ്രത്യേക പ്രഷർ സമ്മർദ്ദം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പോലും അത് താങ്ങാനാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അമേരിക്കയിലുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് കാരണം അതിന് രണ്ട് കാര്യമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫാമിലി പ്രോബ്ലം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് യൂസ് ആൽക്കഹോൾ യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ സ്കൂളായാലും ബാക്കി കാര്യങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തായാലും അതിനുള്ള ഇതില്ല സിംഗിൾ ഫാമിലിയാണ് അമേരിക്കയിലെ ആൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടിലില്ല അത് മാത്രമല്ല ഈ അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെ ട്രക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അവരുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കും ഇന്നലെ തന്നെ ഇവിടെ ന്യൂ അമേരിക്കയിലെ ഒരു മലയാളി കുട്ടി ഗൺ ഷൂട്ടിൽ മരിച്ചു മറ്റൊന്നുമല്ല മുകളിലത്തെ നിലയിലിരുന്ന ആളുകള് ചുമാതെ തമാശയ്ക്കൊക്കെ താഴോട്ട് വെടിവെച്ചാണ് വെടി കൊണ്ടത് ഒരു മലയാളി കുട്ടിക്കാണ് ഷിയാൾഡി പാസ്റ്റ് വേ തിങ് അത് ബോഡി ഈസ് ബ്രിങ്ങിങ് ബാക്ക് ടു കേരള സോ അപ്പൊ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ മനുഷ്യന് ഇപ്പം റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഗവർണേഴ്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം ഓപ്പൺ ഗണ്ണാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഗണ്ണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് വരെ അത് പാടില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ഗണ്ണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ നിയമം ടെക്സാസ് അതുപോലുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ്സിലൊക്കെ വളരെ ബാഡ് ആയിട്ട് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഡ്രഗ്ഗും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആൾക്കാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വന്നാൽ അവരുടെ കയ്യിൽ ഗണ്ണുണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യും രണ്ടാമത് ഇവിടെ ഈസി ആയിട്ട് ആൺലാഫുൾ ഗാൻസ് കൂടി ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് എപ്പോൾ എവിടെ പോയാലും ഗണ്ണ് വേണമെങ്കിൽ കിട്ടും പൈസ കൊടുത്താൽ മതി ഈവൻ പോൺ ഷാപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു അത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ശ്രീ വിൻസെന്റ് ബാലത്തിങ്കൽ ബരാക് ഒബാമ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരത്തിലൊരു നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു പക്ഷേ സെനറ്റർമാർ അത് അനുമതി നൽകിയില്ല ഇവിടെ ഒരു വാദമുണ്ടായി മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തോക്ക് ലോബിയാണ് സെനറ്റർമാരുടെ നീക്കത്തിന് പിന്നിലെ ഒരു കാരണം എന്നൊരു വാദം ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വിഭാഗം വാദിക്കുകയുണ്ടായി തോക്ക് വിൽപ്പന നിയന്ത്രിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ഭീകരത ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ ഈ വാദത്തോട് ഈ തോക്ക് ലോബി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു ടേമാണ് ഇനി ഞാനൊരു എൻ ആർ ഐ മെമ്പറാണ് ഐ എം ഷുവർ ബബ്ലു ഈസ് മൈ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ബബ്ലു ഈസ് ഓൾസോ എൻ എൻ ആർ ഐ മെമ്പർ ഐ എം അസ്യൂമിങ് സോ ഇത് നമ്മളുടെ ഈ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് ഡ്യൂ കൊണ്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് എൻ ആർ ഐ യെസ് ഇറ്റ് ഹാസ് മില്യൻസ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് സോ ദ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി ഇൻ ഇൻ ഫ്രം ദിസ് മെമ്പർഷിപ്പ് അല്ലാതെ ഇതിലൊരു ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഫാർമ ലോബി ഇപ്പം മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ ലോബിയും വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ ലോബി ആയിട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗൺ ലോബി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ചെറിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് മാത്രമേ അമേരിക്കൻ എക്കോണമിയിൽ ഈ ഗൺ ലോബിക്കുള്ളൂ ഇത് സാധാരണ ഗൺ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യര് അവരുടെ ഡ്യൂസ് കൊടുക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് എൻ ആർ ഐയും അതുപോലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസും അപ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഗൺ ലോബിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ യു എസ് സെനറ്റർമാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ബേണി സാൻഡേഴ്സ് പുള്ളി ഗൺ ഓണർഷിപ്പിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഇത് അമേരിക്കൻ കൾച്ചറിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഒരു പരിധിവരെ ഈ ഗൺ ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് വന്നതെന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പം അമേരിക്ക ആദ്യം നമ്മള് പിൽഗ്രിം ഫാദേഴ്സ് അവര് യൂറോപ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പം ദേ ഡെഫിനറ്റ്ലി വാണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്ലസ് ദേ വാണ്ട് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ അതോറിറ്റേറിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഹിയർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മിലീഷ്യാസിനെ ഫോം ചെയ്യാനും അത് ഗൺ ഓണർഷിപ്പോട് കൂടി മിലീ
these guns give individuals a lot of respectability because the police don't know whether the guy has a gun or not so he has to be respectful apo nyan parayunnathu nammada nadu oru police garen nammala stop cheyidu kanyal etra veliya aalayalu how arrogantly he deal with common citizens because he knows for certain that this guy doesn't have a gun his life is secure he is strong he can be dominant pakshe ivide on the other hand police deal with these people very nicely അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നിയമങ്ങളുടെ മാത്രം ആസ്പെക്റ്റിലോ ഇത് ഭയങ്കര ലോബിയിങ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനൊരു നെഗറ്റീവ് വശം മാത്രം കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഫ്രീഡം അറ്റ്മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രീഡം ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ബബിൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ദറ്റ് ഫ്രീഡം കംസ് വിത്ത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വേണ്ടത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ആരും അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോലുമില്ല ഇതൊരു മലയാളം ചാനൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഈ ഫാമിലിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്കഷനിലൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ അമേരിക്കയിലുള്ള ഗൺ ഡിസ്കഷൻ കേട്ട് നോക്കൂ ആരും ഈ ഫാമിലി ഇഷ്യൂ പറയുന്ന പോലും ഇല്ല പക്ഷെ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് നമുക്ക് ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ഈ ഫാമിലി സ്ട്രക്ചർ കൊളാപ്സ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇരുന്നൂറ് ഒരു നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അമേരിക്ക ഹാഡ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫാമിലി സ്ട്രക്ചർ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ബാരക് ഒബാമയോ ട്രംപോ ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾസ് ആണ് അവര് ഉള്ള പ്രശ്നത്തിനെ അപ്പ ഇരിക്കുന്ന അവരുടെ നാല് വർഷം എട്ട് വർഷത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതും ഇതും നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഇന്ന് റൂട്ട് കോസിലേക്ക് പോകണം ഇവിടെ മൂന്ന് വയസ്സിലും നാല് വയസ്സിലും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാരന്റ്സ് എനിക്ക് എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവരവരുടെ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ അമ്പ ചെയ്യാനും വേട്ടയാടാനും പഠിപ്പിക്കുന്ന അതേ ലാഖ് ബോധത്തോടു കൂടി ചെറിയ പിള്ളേർക്ക് പോലും ഗണ്ണ് ഉപയോഗിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ പിള്ളേരൊന്നും ഈ ഗവൺമെന്റ് നടക്കുന്നില്ല ഈ റിപ്പബ്ലിക്കൻ കൺട്രോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ വയലൻസ് മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് റിപ്പബ്ലിക്കൻ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്സിലല്ല റൂറൽ ആയിട്ട് നല്ല ഫാമിലീസ് നല്ല വാല്യൂസോട് ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലല്ല കൂടുതൽ ഗൺ വയലൻസുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് സിറ്റികളിലാണ് ഗൺ സിറ്റിയുടെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഗൺ വയലൻസുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം പൊളിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാതെ ഈ റൂട്ട് കോസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് സോ ഐ വാണ്ട് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ബാരക് ഒബാമ ഓർ ട്രംപ് ഓർ ബൈഡൻ I want them to talk about that fundamental issue. ഈ ഗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കോസ്മെറ്റിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സസറിയോ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ അത്രയും ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ഗൺ പർച്ചേസ് സാധ്യമാവുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഓൺലൈനിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം അത് എന്തുകൊണ്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല താങ്കളുടെ ഒരു ചിന്ത എങ്ങനെയാണ് ഗൺ സെയിൽസ് ഓൺലൈൻ ആർ റെഗുലേറ്റഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് because remember states are involved and if you actually go google this online you will see that different states do have checks and balances they do check whether you have a criminal history so i would say that on the one hand i'm only debating this with you to say that lipstick vaankira pole gun kittan yoga illa america la however i definitely agree with you that it is a concern that you know access to guns is definitely easy and actually i will agree with you the biggest loopholes are in interstate gun sales shri bablu ipo vincent palathingal parnadu pole bharanakadana bhedagadi vannengil mathrame ee oru niyama bhedagadi kuda varigeyullu appo maari maari varuna governments gal republicans varumbol democrats ne blame cheyna oru situation undagunu democrats varumbol republicans ne blame cheyna oru situation undagunu appo ee tarathil oru blame ഇങ്ങനെയുള്ള <laughs> willing to go to the root of the problem adayada ee rendu varsham naalu varsham avaru office il irikkunna term like mathra ullo oru vision aayittu varuna oru political leadership kondu nadathi edukkan pattuna oru kaari vanne idu appo so there is a big role in in the entire moral bearing of the society ee oru kaari idu appo nammada naattil aanalum ivide aanalum ee rendu rajyath aanal polum kuda nanu udaharanam parnadhu njan maathil kottayam district il janichu valanna oru vyaktiyana njan ende cheruppam mudal ende veetil ഒരു ഗൺ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ ബേസിക്കലി വിയർ ഒരു കർഷക കുടുംബമാണ് അപ്പൊ ഈ കർഷക കുടുംബത്തിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ തോക്ക് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസോട് കൂടിയാണ് എന്റെ പേരൻസ് എന്നെ
ഓക്കെ താങ്ക് യു നമുക്ക് സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് വളരെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സജഷൻസ് സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശ്രീ ജി കെ പിള്ളൈ വിൻസൻ പാൽത്തിങ്കൽ ശ്രീമതി നന്ദിനി മേനൻ ആൻഡ് ശ്രീ ബബ്ലു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജീവനെടുക്കുന്ന ഈ കൈവിട്ട കളിക്ക് ഒരു അവസാനമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോട് അമേരിക്കൻ ഡയലോഗ് പവേർഡ് ബൈ ഹെഡ്സ് ന്യൂയോർക്കിന്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വേണ്ടി കാണാം ടിൽ ദെൻ സ്റ്റേ സേഫ് താങ്ക് യു ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തകളും ഓക്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്ര